ടീച്ചറെ അത് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഉണ്ട് ടീച്ചറെ അവൻ ടി വി കൊണ്ട് നിൽക്കണായിരിക്കും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്നതും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കളിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്ല ഡോക്ടർ ഷൈ നമ്മളും ഒച്ച ഉയർത്തി സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ ശരിയല്ല അവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ ഗോ ടു ദ സ്റ്റേഡിയം സിറ്റ് ദയർ ആൻഡ് വാച്ച് എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ മലയാള സിനിമയാണ് ഞാനൊരു ഭയങ്കര സിനിമാ പ്രേമിയാണ് ഒരു ഹോട്ട് കോർ ഫിലിം ഫാൻ ആണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾവേസ് ടു മലയാളം സിനിമ ഞാൻ വൈഫിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ ഹിറ്റാവും ശബ്ദം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും മനസ്സിൽ ആവേശം കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ ഷൈജു ദാമോദർ താങ്ക് യു എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നമ്മുടെ സൈന ചാനലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജോലിത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഫോർ മീ സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എനിവേസ് മൂവിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജയ 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 ജയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വോയിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സോങ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു പടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സീക്വൻസസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ പടത്തിൽ അതൊരു വോയിസ് ഓവർ ആണ് അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് ഇരുന്ന ആവേശം കൊള്ളും ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ച ഒരാളാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ശരിക്കും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദോസ് ആർ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ സൈനയുടെ എല്ലാ ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ബിക്കോസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സേ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ അല്ലാതെ എന്നോട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജെ ജെ ഹെ മൂവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത ആ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ എം സോ സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ജൂഡിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ പേർക്ക് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നാത്ത ആൾ പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണലി എനിക്കത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് അത് എന്താ പറയുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ മലയാള സിനിമയാണ് അത് നിങ്ങളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ പല ദിശയിൽ നിന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ക്ലീഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല പാറ്റേൺ ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട കാരണം ചോദിക്കുക എപ്പോഴാണ് കമൻട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ടു കമൻട്രി എന്നൊക്കെയാണ് അതൊരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പല പല സ്ഥലത്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മലയാള സിനിമയോടാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു കമൻറ്റേറ്ററെ കണ്ടെത്തിയതും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമൻറ്റേറ്ററുകൾ ആദ്യമായ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ഓപ്പണിങ് നൽകിയതും മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മഹാസമുദ്രമാണ് അത് ഞാനൊരു ഭയങ്കര സിനിമാ പ്രേമിയാണ് ഒരു ഹോട്ട് കോർ ഫിലിം ഫാൻ ആണ് ഇനി സമയം കിട്ടിയാലൊക്കെ മലയാള സിനിമ എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ റിലീസിങ് മൂവീസും കാണുകയും പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ തമിഴ് ഹിന്ദി ഹോളിവുഡ് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമയെ ഞാൻ ബേസിക്കലി അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഒരു ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് സംഭവമാണ് അന്ന് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണൽ കമൻട്രി ഫോർ ഡൂയിങ് എ ചാനൽ അതായത് കമൻട്രി ബോക്സിൽ ഇരുന്ന് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഓൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമൻട്രി ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ 
വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡയറക്ടർ വിപിൻ ആയാലും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അങ്കിത ആയാലും പിന്നെ ശബരീഷ് ശബരിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ജയ ജയ ജയഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് റിങ് ചെയ്യുന്നത് ശബരീഷ് വർമ്മയുടെ കോളാണ് എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് സി എനിക്ക് ചില ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൊമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇഫ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ആ മൊമെന്റിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് മറക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ജയ 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 ഹേ മൂവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ശബരീഷാണ് ശബരീഷിന്റെ വിളി ഇസ് സച്ച് എ നൈസ് ഫെല്ലോ അതായത് ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒറ്റ കോളിൽ ആ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ടോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽക്കമിങ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു വാംത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ അയാളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് ഇവരൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു ആ ഒറ്റ കോളിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേട്ടനെ ഇതിലെ ഒരു ചേട്ടന്റെ വോയിസ് ഓവർ വേണം ഇന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ശബരിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിപിനാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോഴൊക്കെ സി ഞാൻ പറയുന്നത് വിപിൻ വിപിന്റെ സ്വന്തം കാറിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് പോലും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ലേറ്റാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ആവറേജ് അവധാനത എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തരയ്ക്ക് തുടങ്ങും എന്നുള്ളൊരു സംഗതി അപ്പൊ ആ രീതി അപ്പൊ വിപിൻ എന്നെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ താഴെ വരുമ്പോൾ ഒരു നീരസവും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേറ്റ് ആയതിനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഒരു 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 പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പോലും ഒരു അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയി വളരെ കോടിയലായി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി എന്നെ ആ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ടീമിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് കാക്കനാട് നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിലുള്ള നമ്മുടെ അങ്കിതിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് അങ്കിതിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂസിക് സെറ്റപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ജയ 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 ഹെ മൂവിയുടെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഞാനൊന്ന് കേട്ടു ഈ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ വിപിൻ എന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോറി പറയാം എന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഓൺ ദ വേ ഈ സ്റ്റോറി മുഴുവൻ വിപിൻ പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് അതായത് വണ്ടി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തുന്നു അപ്പൊ വിപിൻ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാർഡും ഇതേ സെയിം ബാങ്കിന്റെ കാർഡാണല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ കാർഡില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ വിപിൻ ഇത് വൈഫിന്റെ കാർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അതേ ചൊല്ലി പിന്നീട് ഞാൻ വിപിനെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സിനിമയുടെ ഈ ജയ ജയ ഹേ മൂവിയുടെ ടീമുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബോണ്ടിങ് രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പം ആ നിമിഷം മുതൽ ഇവരാദ്യം കാണുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റോറീസ് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദ തിയേറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്ദർഭങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏറിയാൽ ഇതേപോലെ ഒരു പില്ലോ എടുത്ത് രണ്ടു തവണ അടിക്കും പില്ലോ കീറും അത് പഞ്ഞി മുഴുവൻ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കും ഇതൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇതല്ലാതെ ഒരു properly directed stunt especially which is done by a female character ingane kaalu yerthi adikiya karangi veerumba dining table 16 kashnam avuga matte wash basin thagarnu chinna pinna avuga appo idokke njan visualize cheyumbo idoru bigger fight aa appo ee avada paattinu pagaram chetande oru voice over commentary aanu
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നോർമൽ സിനിമ പ്രേക്ഷകന്റെ തിയേറ്ററിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ സിനിമയുടെ സ്റ്റോറിയും ആ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും കൂടി ഒരുമിക്കുമ്പോൾ അവര് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ വിജയഘടകം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെയും സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്താണ് ഈ ജയ ജയ ഹേ മൂവിയുടെ ടീമിന്റെ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കാണ് അതിന്റെ നൂറ് മാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനും കുറച്ച് വോയിസ് ഓവർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ യു സംഡി ഡൂയിങ് വെരി ലൗഡ്ലി ഹൗ ഡു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു വോയിസ് സീക്രട്ട് ഇല്ല സീക്രട്ട് ഇല്ല സീക്രട്ട് ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഐ നോ ദ എന്താ പറയാ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് റെഗുലർലി ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന വോയിസ് ഇല്ലേ ഈ വോയിസിലാണ് ഞാൻ എന്റെ നോർമൽ വോയിസ് ഇതിന്റെ ഒരു ആദ്യം നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വരാം നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുറച്ച് പ്രിജുഡൈസ്ഡ് മെന്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് വൺ ഹൂ സ്പീക്സ് ലൗഡ്ലി അയാൾ ശരിയല്ല ഓൺലി ബിക്കോസ് ഹി സ്പീക്സ് ലൗഡ്ലി അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മളൊന്ന് ഒച്ച ഉയർത്തി സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ ഷൗട്ടിങ് ആക്ച്വലി ഷൗട്ട് ചെയ്യല്ല വി ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ജെനുവിൻ തിങ് വളരെ ജെനുവിനായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ നമ്മുടേതായ ശൈലിയിൽ നമ്മുടേതായ ടോണിൽ we try to express nammal yeah. express cheyan shramikkya mathre ullu adineyaan tetti tharikapettu why you are shouting at me mm. or, or why you are shouting shouting at us tirichum parayaa aalu aite deal cheyan pattanthilla alle angane oru vaadu ende jeevithathil yan etram kudil kettirikkunnad shaiju aite deal cheyan pattilla because he is endha paraya like somebody like pinne ee normal kettittille ahangari arrogant idokke jeevithathil yan orma ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന് അന്നോട്ട് കേൾക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഹോട്ടിപ്പ് ഭയങ്കര കെട്ടിയില്ലേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം ജൂഡിത്തിനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരുപാട് കെട്ടിയതുണ്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഒറ്റക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് മീ വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് മീ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികളാണ് എന്താണ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി എന്നാ ശരി ഫ്രം ടുമോറോ ഓൺവേർഡ്സ് അതായത് മ്യൂട്ട് ഐ വിൽ ബി ഓൺ മ്യൂട്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂട്ട് ഇരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി നമ്മള് നമ്മള് ജെന്യുവിൻ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ അതാണ് നമ്മള് എക്സ്പ്രഷന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും ഈവൺ ഇൻസൈഡ് മൈ ഫാമിലി ഞാൻ ഞാനാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്റെ ടോൺ നോർമൽ ടോൺ ഇതാ ഈ നോർമൽ ടോണും നോർമൽ ഈ രീതിയുമാണ് ലൗഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈവൻ ജൂഡിത്ത് പോലും ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോവുള്ളൂ സി നവയം എന്താ പറയുക ഇപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ അരസെഞ്ചുറി ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി അടിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അരസെഞ്ചുറി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് പോവുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സി നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കോയിന് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫിനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണണം ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും മേ ബി ഒരെണ്ണം സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം ബിറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ രണ്ടിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു സാധനം മാത്രമായിട്ട് തരില്ല ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ അല്ല നിങ്ങൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഐ എം വർക്കിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മേഖല മോർ ദാൻ എ ഡെക്കേഡ് മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഐ എം നൗ വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കമൻട്രി കമൻട്രി ബോക്സിൽ എന്റെ എക്സലൻസിനെ കുറിച്ചോ ഞാൻ എക്സലന്റ് ആണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഐ എം കമ്മിങ് ടു യുവർ പോയിന്റ് ഓൺലി ലൗഡ് ദ വേൾഡ് ലൗഡ് ലൗഡ്നെസ് കമൻട്രി ബോക്സിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഐ ഫൈ എം ഡൂയിങ് ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എ
വൈ ചോദിക്കും ആർ യു മറ്റേ ഹെൽത്ത് വൈസ് വേറെ ആരും ഹെൽത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദെൻ വൈ യു ആർ ഫീലിംഗ് സോ ഡൾ ഇന്ന് ഇത്തിരി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എനർജി ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് ഇത്തിരി ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു ലൗഡല്ല ഇതേ കാര്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ പങ്കും ചീത്ത വിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യു സെഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓ ഇഫ് യു ഡോൺ വോണ്ട് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ഒരു വാട്ട് വാസ് യുവർ റിയാക്ഷൻ ടു ഇറ്റ് ആൾക്കാർ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് കിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സി ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇനി അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് ഒരു എനിക്കത് എനിക്കത് സി ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പം സി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നോ നമ്മൾ അത്രയും സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾക്ക് ഉയരം കൂടും തോറും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഴവും കൂടും നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ താഴേക്ക് നോക്കിയ ആഴവും കൂടും അപ്പം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ആഴവും ഞാൻ എൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ ആഴവും അത്ര വലുതാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സി എ ജൂഡിത്തിനെ എന്നെ വിമർശിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും എന്തും വിമ ഒരാളെ വിമർശിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള അതുകൊണ്ട് വിമർശകർ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള റീസൺ അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ട്രോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അത് പല സെൻസിലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു ഇറ്റ് ആ ട്രോൾസിനെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സി വിമർ സി എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ തന്നെയാണ് വിമർശകർക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കരിയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരെ സമ്മതിക്കണം ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ ഈ പറയില്ലേ ഓ പുള്ളി ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം പുള്ളിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമീപകാലത്ത് ഈ ജീവിതം കുറേ നമ്മൾ സീനിയറായി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കും അവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കാരണം എന്നറിയോ ഏ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വന്റി ടു ഇയർ ട്വന്റി തേർഡ് ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷവും എന്നെ അവരെൻ്റെ ഈ ലൗഡ്നെസ് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഈ ലൗഡ്നെസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കമൻട്രിയിൽ നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന ഒരു ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൗഡ്നെസ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് ഇൻസൈഡ് അവർ ഓൺ ഹോംസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ ലൗഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കണവർക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് റിലേ കേട്ടാവും മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യത്തോടും അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുക എന്നൊരു സമീപനം അത് പണ്ടേ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊതുവിൽ സമീപന രീതിയുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഈ പറയുന്ന പോലെ കീപ്പിംഗ് ദ ക്ലീൻലിനെസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോം ഓക്കെ ഓർ കീപ്പിംഗ് ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ക്ലീൻ ഓക്കെ ദെൻ about the foods mm. alengi about the diet ee samayathine food alengi njan thanne samayam thetti food kaichittu ad ende samayam aanu vaadikkum manasilla njan thanne i am irregular i know
ഓരോ കാര്യവും ടിൽ ഡേറ്റ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെ ഇപ്പം ഞാൻ സൈനയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണ് അപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതാ പറയുക നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സീ ഐ ഡോൺ ബിലീവ് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത് നോ ഐ ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് പോളിസി എല്ലാവരും ഈക്വൽ ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാ ഞാനുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവരെയും അതിപ്പോൾ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ജൂഡിത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ജൂഡിത്തിന് എടുത്ത് അത് എൻ്റെ 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 ഒരു നിർഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഇത്രയും ഇപ്പം അരമണിക്കൂറിലേറെയായി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം മതി ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ ജൂഡിത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ ജൂഡിത്തിൻ്റെ കുറവായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു നിർഭാഗ്യമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ ചോദിക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ലോകത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മറ്റ് പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ ഇടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈ ഫാമിലി മൈ വൈഫ് ആൻഡ് മൈ ടു കിഡ്സ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും മാത്രമുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞാനും വൈഫ് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എവറിത്തിങ് ഒരു ദിവസം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ഇവൻ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബിക്കോസ് മൈ എൽഡർ സൺ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ യു കെ അവൻ യു കെയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ എൻ്റെ യങ്ങർ സൺ കോതമംഗലം എം എ കോളേജിലാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡി സി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വൈഫ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ത് കാര്യവും ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് നാഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് പോളിറ്റിക്സ് സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ഐ എസ് എൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എവറിത്തിങ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി that makes you bold and strong uh, while you were growing up ipo sports journalism allengi journalism ennu parayna oru field il excellent allengi adile prominence nedan pattum ennonnum aarum vicharikkunnilla ellarkkum oru track undu ellarum aa track follow cheyunu pakshe idu adil ninnu totally different aayittu vanna oru generation le aalana appo angane oru choice edukkanulla when did you know that there was a prospect in it adile oru opportunity undu eppolana kandu pidichathu alle see yanu angane oru deliberate aayittu angane oru opportunity undu ഇതിങ്ങനെ ഒരു കരിയറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമെന്നൊന്നും ഞാനൊരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കമൻട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ യങ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ കരിയർ കമൻട്രി സ്പോർട്സ് കമൻട്രി ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്ത് കളി ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ചാനൽ ബിഗ് ചാനൽ റീജിയണൽ ചാനൽ നാഷണൽ ചാനൽ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലായിടത്തും കമൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ കരിയറായി പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇത് കരിയറായിട്ട് വരുമെന്നൊന്നുമില്ല സി ഞാൻ പറയട്ടെ സി എന്താണ് ഇതിന് ഇതിലൊരു കരിയർ സംഗതി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ളാഗ് ബെയർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്താണോ പണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അല്ലെ നമ്മൾ ആയിട്ടൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ നമ്മളായിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിൻ്റ് എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനും പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നീ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും പാഷണേറ്റാണ് ഐ എം പാഷണേറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യവും അങ്ങേറ്റത്തെ പാഷണേറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ ദ സൈക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഉത്തരം പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല ഞാൻ ഈ ഈ സെക്കൻഡ് പോലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ നൂറിരട്ടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കമൻ്ററി പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പാഷനേറ്റ് ഷൈജു ദാമോദരൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളിൽ അതായത് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ്
യു ഹാവ് ടു ബി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് യുവർ വാട്ട് യു ആർ വാച്ചിങ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയെ പറ്റി അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് സിനിമ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ലീസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അബൌട്ട് സിനിമ ഹൗ ക്യാൻ യു എൻജോയ് സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെറുതെ പോപ്കോൺ മേടിക്കാൻ സമയമായാ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില പിള്ളേരെ തിയേറ്ററിലും കൂടെ കയറുള്ളൂ സിനിമയിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടില്ല കൊക്കോ കോള മേടിക്കണ്ടേ പപ്സ് മേടിക്കണ്ടേ ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ടീം ആരൊക്കെ കളിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലേയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എടുത്തു ചോദിക്കും പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പേര് അത് എനിക്ക് ഐ എം വെരി പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വന്ന ഒറ്റ തവണ മാത്രമാണ് എന്താണ് പേരെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പേര് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നത് അതെന്റെ ജോബും കൂടിയാണ് കാരണം അതെന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ടു സേ ദ നെയിംസ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് കറക്ട്ലി അതെന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഷനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ആദ്യം കണ്ടാൽ ദിമിത്രിയോസ് ഡയമന്ത കോസ് കാണാതെ ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലസ് ജിയാനു ഇതൊക്കെ കാണാതെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇവാൻ കലിയുഷ്ണി എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച് വിക്ടർ മോങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കാണാപാഠമാണ് അത് ഇത് ഇത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അത് എന്റെ അത് ഒരു തരം ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് ഇന്നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് വാട്ട് വി ആർ വാച്ചിങ് വാട്ട് വി ആർ സേയിങ് ഇതൊരു തരം പാഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഫോർ ദ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ബി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് അതിപ്പോൾ സിനിമയാകാം സ്പോർട്സ് ആകാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം ടീച്ചിങ് ആവാം വട്ട് ആവാം നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഈ എനർജിയാണ് നേരത്തെ ജൂഡിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൌട്ട് എനി കോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഏറ്റവും വലിയ കമന്റേറ്റർമാരിൽ ഓരോ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്പോർട്സ് മേഖലയിലും കമന്ററി മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് മേ അതിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കാരണം ഇഫ് യുവർ പാഷൻ ഈസ് യുവർ ജോബ് അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കണ്ടത് കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും പാഷൻ ജൂഡിത്തിൻ്റെ പാഷൻ പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പോലും പ്രൊഫഷണലി പാടാൻ പറ്റാതെ മറ്റുള്ളവർ പാടുന്നത് കേട്ട് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ രാഗം താളം അതിൻ്റെ കയറ്റം ഇറക്കം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സങ്കടം നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അങ്ങനെ പോകുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പാഷൻ ഇതാണ് അതായത് പാട്ടുകാരനാവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ബാങ്കിലെ ക്ലർക്കായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഓക്കെ ചിലവരുടെ ആഗ്രഹം ടീച്ചിങ് ആണ് അതായത് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം കോളേജിൽ പോയിട്ട് രാവിലെ ചോക്കൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതി ഇത് എഴുതി എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു പ്രൊഫഷൻ സോറി ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു പാഷൻ ജോലി സർക്കാർ ഓഫീസിലെ സാധാരണ ക്ലർക്കായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ആവാം ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ആയത് എഞ്ചിനീയർ മനസ്സിലായി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണോ പാഷൻ അത് നമ്മുടെ കരിയർ ആയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ജോബാണ് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയി ആണെന്നോ നിങ്ങളൊരു ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നോ ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ ലിവിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെന്റ് ഈവൺ ദോ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷണലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്